stjórn hlutafélagsins festis þröngvaði Þröngvaði fórstjóra fyrirtækis ekkisti Þór Kristófer sinni til að segja upp, annars yrði hann rekinn stjórnin hafnar því að þetta hefði eitthvað með meint kynferðisbrot fyrrum stjórnarformast í fyrirtækinu að gera. Eistinn Ingi tæplega 15 mánaða sér ekki fram á að fá leikskóla vist í Reykjavík í haust þótt lofar það hefur verið gefin um leikskóla frá 12 mánaða aldri. Hann er einnað um 200 börnum á leikskóla aldri sem býða eftir plássi. Ábeldið í innrás á Bandaríkjaþingi fyrra var hluti af tilraunum þáverandi fórseta til að kollvarpa líðræðina á mati rannsóknarnefndar þingsins. Dóttir Trumps og dómsmálar á þeirri ríkistjórn hans voru ósámala yfirlýsingum fórseta sem kostningarsvík. Ringulreið ríkti á meðal farþega sem ætluðu með Nicer frá Akureyri til London í morgun þegar flýðið var fellt niður. Nicer hefur aflýst öllu áhættlana flýðið til Bretlands í júni. Fyrir um götusöngur sem á núna eitt af mest spiluðu lögunum á Spotify treður upp í hörpu í ásunnudag. Hann kom hingað fyrir nokkrum árum og söngur rómantíst lag í brennandi bát. Komið þess æl, stjórn hlutafélagsins festist þegar við viðurkennt að hafa sett eggjarsti Þór Kristófersinni fórstjóra fyrirtækisins afar kosti þegar starfslok voru ákveðin. Stjórnin hafði áður tilkynnt til kaupallar að hann hefði sjálfur sagt upp. Stjórn festist sendi kaupall yfirlýsingu í dag þar sem framkemur að stjórnin hafi haft forgöngu að samtali við fórstjóra um starfslok hans og að við þær aðstafur hefði fórstjóri óskað eftir að fá að segja upp störfum í stað þess að honum yrði sagt upp. En í tilkynningu festist til kaupallar fyrir átta dögum var einfallega sagt að Eggert hefði sagt starfi sinni lausu og að samkomulag hefði verið gert um starfslok hans. Í gær var sagt frá því að kaupallin á Íslandi hafi haft fyrri tilkynningu festis til skoðunar þar sem sterkur grunur lék á að Eggert hefði ekki sagt upp heldur verið rekin. Það vakti talsverða aðtegli þegar Eggert hætti skyndilega sem fórstjóri festis og stærstu hlutafar félagsins voru sagðir óhressir með það enda reksturinn gengið vel. Uppi voru háværar vangaveltur um að þessi ákvörðum hefði tengst myndu kynferðisbroti sem Þórður Már Jóhannesson fyrirverandi stjórnarformaðu festis er sakaður um. Þórður Már og Hreggviður Jónsson sem einnig er sagður hafa átt hluta máli eru enn hlutafar í festi. Vitalía Lasareva, konan sem ásakaði þá Hreggvið og Þórð, sagði nýlega á samfélagsmiðlum að Eggert hefði tekið málstað hennar og verið sá eini innan fyrirtækisins sem hlustaði á hana. Í tilkynningu stjórnar festis í dag er tekið fram að tenging þessa máls að Eggert að verið þröngu að segja upp við mál fyrirverandi stjórnaformans að dragandi afsagnar hans og fleiri vangaveldur af þeim meiði eins og það er orðað eigi sér enga stóð í raumverulegannum. Stjórnin segist standa við ákvörðun sína þótt hlutafar geti haft aðra skoðun og stjórnin virðistraunar hafna hugmyndum hlutafafund því erfitt sér að taka það samtal eins og það er orðað væntalega um ástæðurnar fyrir starfslokum Eggerts í smáatriðum á hlutafafund í félaginu. Guðjón Reynisson, núverandi stjórnaformaður festis, hefur ekki svarað skilabóðum fréttastofu um samtal í dag. Samkvæmt tilkynningu festis starfar Eggert sem fórstjóri til loka júli. Samkvæmt heimildum fréttastofu fær hann fórstjóra laun í tvö ár eftir að hann hættir samtals um 100 miljónir króna. Og það er rétt að það komi fram að Guðjón Reynisson sendi skilabóð á fréttamann nú á sjöundatímanum en sagðist engu hafa að bæta við tilkynningu stjórnar festis frá því í dag. Allar björgunarsveitir á Suðurlandi voru kallaðar út á fymta tímanum í dag vegna alvarlega slissvið reynisfjöru þar sem erlendu ferðamaður fór í sjóinn. Björgunarskip og bátar voru kallaðir út auk björgunarsveita frá öllu Suðurlandi undvara ná manninum upp úr sjónum eftir að þyrla kom á vettvangurúmri klukkustundu eftir að maðurinn fór í sjóinn. Maður var að ferðalagi með eiginkonu sinni í stærri hópi, lögregla gefur ekki upp um líðan mannsins, rauðikrossin veitti hópnum áfallahjálf.
Íslenska ríki var í dag dæmt til að greiða nýkarískum karlmanni 19 miljónir króna í bætur fyrir frelsisviftingu að ósekju. Maður er satt í gæslu varðhaldi í 11 mánuði en hlaut að lokum fangelsistóm upp á 2 mánuði. Lögmaður mannsins telur að þetta sé í fyrsta skipti sem dæmdar eru bætur vegna þess að varðhald er lengra en dæmdar af sing. Upphaf málsins er þannig að tölvuþrjótar komust árið 2015 yfir tölvupó samskipti milli Nesfisks og fiskkaupanda í Suður Kóreu. Þrjótarnir seldu óþekktu manni upplýsingarnar, sá maður sem sagborningar í málinu þekkjundu nafninu Slæ, blekti fiskkaupandan til að leggja peninga um 54 miljónu króna inn á annan reikning inn hjá Nesfiski. Slæ fekk svo fólk til að koma peningunum frá Íslandi og til sín. Lögregla hefur aldrei haft hendur í hári höfupursins Slæ, en þrýr Íslendingar voru dæmdir í landsetti fyrir peningafætt af ásetningi og hlutu 8-12 mánaða fangelsi. Þá var einn nýkarískur kallmaður, búsettur á Ítalíu, dæmdur í tvekja mánaða fangelsi fyrir peningafætt af gálesi. Þegar að dómurinn var kveðin upp hafði maðurinn setið nýju mánuðum lengur í varðhaldi en dómurinn sagði til um. Hann fór þessana fram á bætur frá íslenska ríkinu. Mart er sérstaktu mál mannsins, eitt er fjöldi dómsmálana. Niðurstæðan er svo að ég er raunum verið búin að flytja sjö sönu mál fyrir hann. Vegna þess að í sakamálinu þurfti að endur flytja málið í heraði, líka fyrir landsrétti og svo bótakrafan einkamálið sem við vorum að fá á landsrættadómi, við þurftum að flytja það líka tvisari í heraði. Þetta var ímist vegna anna dómar eða vanhæfis. Landsrættu dæmdi í það ríki til að greiða nýgriju manninum 19 miljónu króna í bætur og hækkaði því bótafjárhæðina sem var 4,5 miljón í heraði. Maðurinn var handtikinn á Ítali og sat þar í gæsluvarðaldi áður en hann var framseldur til Íslands. Landsréttur telur það varðald með þegar bótafjárhæðin var ákveðin. Ríkið getur áfriða dómnum. Hefur það áður gest svo þú veitir til að fólk fáu bætur fyrir að sitja lengur í varðaldi heldur en refsingin er? Nei, ég veit ekki til þess. Kostnaður íslenska ríkisins vegna máls nýgriju mannsins sem lauk með tvekja mánaða fangelsi er mikill. Kostnaður við þetta mál er umtalsverður og það ég myndi að hann hleypur á tugu miljóna. Ég skil að lögreglega hann á óska eftir að viðkomandi að minn skjölstæðingar hafi verið fluttu til landsins til þess að afla upplýsinga en það má velta fyrir sér hversu langt menn eða ganga hverju sinni að ná fram refsingu. Marek Mosinski sem kveikti í Bræðraborgarstíg 1 þann 25. júni 2020 er ósakhæfur. Þetta er niðurstöða landsrétta sem staðfesti niðurstöðu hér að stóms. Reykjavíkur þess efnis. Marsinski var meðan annars ákerður fyrir þrjú mandráp og tíu mandráps tilraunir en það sem hann er ósakhæfur hefur fallið frá refsikröfum og hann látið sæta öryggisvistun á viðugandi stopnun. Hann var hins vegar dæmdur til að greiða á þriðja tug miljóna í bætur, þrjú fórust í brunanum, tvær konur 24 og 26 ára og 21 árs karlmaður. Innrásin í þingus bandarækjana í janúar í fyrra var hápunktur tilraunan til valdaráns og Donald Trump lék það stórstu hlutverk að mati þingnefndar bandarækja þings sem er rannsakar aðdraðanda og eftirmál aðbyrðana. Fyrstu opinberu vitnaleiðslutnar voru í gæs. President Trump believed his supporters at the Capitol and I quote, we're doing what they should be doing. This is what he told his staff as they pleaded with him to call off the mob. Þingnefndin rætti við yfir þúsund manns og voru vitnaleiðslutnar í gær þær fyrstu af sex. Í gerkvöld voru sýnd myndbönd sem ekki hafa verið byrt opinberlega áður. Donald Trump var að þetta sinna af þessu konspiracy. En ultimately, Donald Trump, the president of the United States, spurred a mob of domestic enemies of the Constitution to march down the capital and subvert American democracy. Vikurnar fyrir óverðirnar hafði Trump ítreka listi yfir að sigri í fórsetakostningum hefði verið rænt af honum. Þennan dag stóð til að þingið staðfesti kjör bætens og því voru þingmenn á fundi á sama tíma og stuðningsmenn Trumps komu saman. We're going to walk down to the capital. What are you ready to do? And whatever it takes, I'll lay my life down if it takes. Absolutely. That's why we showed up today. January 6 was the culmination of an attempted coup. The violence was no accident. It represents Senate Trump's last stand, most desperate chance to halt the transfer of power. Nefndin rætti meðal annars við fyrum dómsmólar á þeirra í ríkistjórn Trump 
sem kvast ítreka hafa sagt honum að engar vísbendingar væru um kostningasvind. And frankly, a year and a half later, I haven't seen anything to, to change my mind on that. Um, I respect Attorney General Barr. Um, so I accepted what he said, was saying. What really made me want to come was the fact that, you know, I had supported Trump all that time. Uh, I did believe, you know, that the election was being stolen. Um, and Trump asked us to come. Nýju mann spiðu bana í óverðunum og yfir hundra lögreglumenn særðust. Eitt þeirra kom fyrir nefndina í gerkvöld. I, I, I couldn't believe my eyes. There were officers on the ground, um, you know, they were bleeding, they were throwing up, they were, you know, they had, uh, I mean, I saw friends with blood all over their faces. I was slipping in people's blood. Móðir tæplega 15 mánaða dreng sem býður eftir leikskólaplási var það að segja starfi sínu lausu vegna leikskólavanda. Hún fór í starf á næturvöktum um helgar til að fjölskyldu minnstir gengi upp. Hún telur útilokað að staði verði við loforð um að 12 mánaða börn komist á leikskóla í Reykjavík í haust. Agla Þorstensdóttir og fjölskylda eru búin að reyna margt til að koma eistenni yngu á leikskóla en allt kemur fyrir ekki. En eins og greint var frá í hátegisfréttum útfarfs, verður ekki hægt að standa við fyrirheitum að öll börn frá 12 mánaða aldri fái leikskólapláss með haustinu. Eysteinn Ingi er á mörgum byðlistum. Barnalán er á heimilinu því þrjú börn hafa fæðst á fjórum árum. Þau tvö eldri eru þegar á leikskóla en því er ekki að skipta með yngsta drengin. Um 200 börn býða eftir leikskólarými í borginni. Hann er að verða 15 mánaða og við sjáum ekki fram á leikskólapláss fyrir næsta haust. Það verður hann að verða 30 mánaða. Það er ekki alveg í samræmi við 12 mánaði sem að hefur verið talað um að erði frá með þessu hausti? Nei, þvert á móti og eins sjaldum við fóreldrannir að við verum að spila leikinn rétt. Ég dreifði mínu árlofi á 14 mánaði og á þó einni sumarlifi og ætluðum að hérna láta ganga í pústuspili með pappanum þangur til í ágúst í haust þegar við gerum ráð fyrir að fá pláss en hann er nú með 18 og byrjast að hinni hverfinu og 19 og öðrum þannig að við sjáum ekki þetta alveg fram á leikskólaplássi bara það. Agla starfaði sem fórstuðu kona á frístundaheimili en hefur sagt því starfi lausu vegna þeirra aðstæðina sem upp eru komnar. Þeir eru að byrja allt og seint að byggja sér leikskóla og staðan er kannski sérstaklega slæm í okkar hverfi, hinni laugadalnum og í langvöldskverfi. Það er bara komið nývo á byggð og ekki leikskóli opnaður og byrjum þar. Eins eru leikskólum að loka vegna miklu og framkvæmda þannig að það er bara ekki nógu vel að þessu staði. Við myndum náttúrulega gerna vilja að við gætum lofað öllum núna næsta haust. Við getum í rauninni ekki gert það, miða við það hvernig staðan er núna. En við getum hins vegar sagt að öllum líkindum á þessu skólaári í Reykjavík þá munu flest börn sem eru 12 mánaða frá 1. september komast hérna að. Næs er aflýst í dag öllu fyrirhugu áhættanum flýju sínum milli Akurir og Bretlands í júni. Þetta er gerst á meðan reynt er að leysa úr vandræðum sem skapast hafa um þetta flug og erum meðal annars að rakin til Evrópusamninga um flugþjónustu sem tengjast Brexit. Flugfélagið Hæli Malta sinnir Bretlands flýjun í umbóði Næs er og sem flugrekanda í Evrópusambandinu virði sem því félagi sem meina að fleytja farþega frá Bretlandi til Íslands. Mikil óvissa var hjá farþegum Næs er og Akurir að flugvilli í morgun þegar ljóst var það ekki yrði flóið beint þaðan til London. Í stað þess var flóið til Keflavíkur og farþegum útvöðu að flug þaðan til London. Mis mikil ánæja var með þessa lausn. Við áttum að vera að fara til Krítas og myndum vera að koma seint í kvöld. Síðan þurfti að fá eitthvað nýtt flug, það hefði verið að koma í nótt. Og eins og lítur út núna þá verðum við komin, ef allt fer rosa vel hér eftir, komin í rúmlega hátegi á morgun. Eins og staðan núna þurfum við búin að missa af einu, ef við komumst í flug núna, söður og komumst til London og drífum okkur og náum sem sagt seinna fluginu. En ef að það verður eitthvað meiri sengun þá missi við að tveimur flugum bara í dag. Ég kenni englendingum alfarið um, þetta er eitthvað vesen þeirra megin, ekki hjá næsir. En hefur fengist laust í málinu? Já, ég er bara að fara núna, bara annan flugvöld skipti mig engum máli. Og en það sami afbókustæðir eða hvað? Já, og svo fleiri, þannig að þetta er bara geggja, þetta er bara geggja laust, bara ekkert stress. 
Seðferðin gæti þurft að sækja sér vatn í lækinn í dag eftir að þrýsti pípa fjarðarvirkinu sprakk með látum og reyfis undar vatnslögnina í bæinn. Hótel þurftu þess að afbóka, gesti og veitingarstæðið gátt ekki haft opið. Það var um klukkan nýju í morgun sem kalda vatnið fór af seyðisfyrði og þegar farið var að aðtúa málið kom upp úr dúrnum að eitthvað mikið hafði gengið á fyrir ofan fjarðarsel. Þar hafði orðið sprenging og stór hóla myndast yfir þrýsti pípu fjarðarárvirkjunar. Pípan var í sundur og virkjunin sem er næstum 10 megavött verður óstarfhæf á næstunni. Vattsflaumurinn fann sér lækjarfarveg þannig að vatn, grjót og möl ruddust þar niður og yfir veginn við gamla stöðvarhúsið. Fólk var að statt við húsið á bíl en tókst með snarræði að koma bílnum úr vassflaumnum eins og sést á þessum myndum sem fréttastofa fekk sendar. Krafturinn í sprengingunni var slíkur að kalda vattslögnin ripnaði í sundur og fyrir vikið stöðvaðist vinsla í fristi húsi síldarvinslunar á seðisfyrði og hótel og veitingastaðir voru í stökustu vandræðum. Við hittum á Davíð Kristinsson hótelstjóra sem stóð í ströngu með vassbrúsa í læk. Það er vasslaust á seðisfyrði, gatt á aðalæðin okkar, þannig að við þurfum að rétt okkur. Þessir brúsar áttu að fara í starfsmannahúsið svo þar yrði hægt að nota klósett. Afbóka þurfti gesti í gistingu og hætta við opnun veitingastaða. Jó, þetta er alveg hræðilegu tími. Það er fullt hótel, þetta er mótnum norðaustur í kvöld. Anna veitingastað, þannig að við þurfum að loka öllu og kom öllum gistingu annars stað sem er líka erfitt. Það er vel fullt á Austurlandi, þannig að það er mjög flókin stað. Mjög erfitt og dýr og flókin. Við gerð hófst strax í morgun og vonir stóðu til að vatn kæmist á að nýju í kvöld eða í nótt. Aldrei hefur meiri afli komið á land á strandveðum en í nýleiðinu mæmánuði. Þegar virði sljóst að útgefna veiðiheimildir dugi ekki út í ámbilið. Það var glampandi sól og gott sjóveður þegar við hittum strandveði sjómenn og hafnarverði á bryggjuna á Siglufyrði. Þarna landa reglulegum 30 strandveði bátar og því er oft mikill handagangur í öskjunni. Þetta hefur gengið bara mjög vel, bara svona með þau árstíma, byrjaði þau bara vel í maí. Menn hafa verið svona heilt yfir með skamtin, svona misvætt eins og gengur að gera þetta. Það verið bara mjög gott sko. Guðbrandur og afastrákurinn hans, Benedikt, eru komnir að landi með dagskamptinn og bátarnir fara mist langt eftir aflanum. Hraðskjöldu bátar, þau fara vestur á Skagur og á Spálagur en ég fer mikið hérna vestur á Fljótamið. Það er ræs snemma. Já, já, við erum að vakna á svona þrjúleitið, hefur leitt. Og Benedikt finnst ekkert mál að vakna svona snemma. Það er bara að vennjast í og það er bara að allt lagi. Það er ekkert mál að vaksa svo snemma. Já, hann kemur og breið átt hún að þessi, hann er hennig góður í þessu, ekki sjóveikur og hann kynni slafa sínu. Bara að fá smá pening og eiga smá tíma með á. Þú veist þetta skemmtilegt? Já, bara krefjandi og bara líka skemmtilegt. Sex vikur eru liðnar af strandveði tímanum eða 22 veiðidagar af þeim 48 dögum sem áallar eru til 31. ágúst. Það er 5.300 tonn eru komin á land og ef framfer sem horfir endast þau 11.100 tonn sem útlutað er til veiðana varla út júli. Og við það eru menn ekki sáttir. Nei, menn eru ekki sáttir sko, þetta er náttúrulega besti tími þetta framöndur eins og hérna ágúst og þannig að það er náttúrulega blóð út að þurfa að hætta þeirra besti stendur sem hæðist sko. Tónlistarmaðurinn Michael Rosenberg, betur þekktur sem passenger, treður upp hér á landi um helgina. Hann vann um tíma fyrir sér sem götusöngvari en á núna eitt af mest spiluðu lögunum á Spotify tónlistarveitunni. Michael eða passenger er rólindur breti á fertusaldri. Við hittum hann í blíðunni í miðborg Reykjavíkur í morgun og spjölluðum um tónlist, götusöng og ferðalög. Is this your first time in Iceland? No, second time. Uh, I came here back in 2016 and we made some videos and took some pictures but this is my first concert in Iceland on Sunday so uh, can't wait man really looking forward to it yeah yeah mm -hmm. so what are your memories from your first trip very cold it wasn't like this <laughs> and I came underdressed as well I think we came in like March or April and I thought oh it's kind of spring it should be all right yeah it was one of the coldest I've ever been in my life and uh, yeah but it was beautiful we just traveled around and made a couple of videos and um, yeah, one actually 
It's, it, it sounds weirder than it was. We, uh, I went out on a boat in a lake. Oh, nice. And, uh, and set the boat on fire and tried to sing the song very calmly to camera. It was a, it was a strange day. Very artistic. <laughs> very artistic, yeah. <laughs> if a little dangerous. Yeah. Oh, of course. <laughs> How would you describe your music? Terrible, very boring. <laughs> uh, yeah, don't listen to it, whatever you do. Um, no, it's, yeah, it's, it's I, I think I've, I've always been a real fan of lyrics. You know, I grew up listening to Simon Garfunkel and Bob Dylan and Joni Mitchell. And, so I think, I think lyrics are really important to me. And um, yeah, I just try to sort of carry on that tradition of sort of finger pick guitar, folk, folk music, really. I started busking when I was in my early to mid 20s and never thought anything would come of it. You know, I just wanted to get my music to people. I think as well, people who found my music when I was, when I was small and, and playing in pubs and busking, there's a real like personal attachment to it, you know, because it's not on the radio, it's not on television. There's something that they stumbled across when yeah. they were on their lunch break or whatever. Exactly, guy on the street. Yeah, exactly. And and so there's that that real sort of um, attachment to it. I hope. Yeah. I've got a duet with this little bird as well. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Og þá að veðri. Á morgun verður norðlega átt góla eða kaldi, rigning eða súld norðan á austan til og þokuloftið ströndin en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 12 til 20 stíð sunnan til en 6 til 11 fyrir norðan. Og það er Sigurður Jónsson sem segir okkur veðurfréttir strax að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Við tökum stöðuna á áttalega úrslitum byggarkeppni kvenna í fótbolta sem eru spiluð í kvöld. Tveir leikir eru sýndir beint á rúf 2. Og við sjáum brot úr nýjum þætti, förum á EM, þar sem fjallað er um íslenska kvennalandslið í fótbolta í aldraðanda EM í næsta mánuði. Það væri ennþá betra ef við myndum fá eins borgað út að við leggjum sem við vinni á strákarnir. Þetta á fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Og þá ætlum við að ríða upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Stjórn hlutafélagsins festi ströngvæði fórstjór og fyrirtækisins Eggirti Þór Kristófersinni til að segja upp annars er þann rekinn. Stjórnin hafnar því að þetta hafi eitthvað með meint kynferðisbrót fyrir um stjórnarformans í fyrirtækinu að gera. Eistinn Ingi tæplega 15 mánaða sér ekki fram á að fá leikskólavist í Reykjavík í haust þótt loforð hafi verið gefin um leikskóla frá 12 mánaða aldri. Hann er einn af um 200 börnum á leikskóla aldri sem býða eftir plássi. Áfbeldið í innrás á Bandaríkjaþing í fyrra var hluti af tilraunum þáverandi fórsveita til að kollvarpa líðræðinu að mati rannsóknanefndar þingsins. Dóttir Trumps og dómsmálar á þeirri ríkistjórn hans voru ósamála yfirlýsingum fórsveitars um kostningasvík. Ringulreið ríkti á meðal farþega sem ætluðu með Nice Air frá Akureyri til London í morgun þegar flugið var fælt neyður. Nice Air hefur aflýst öllu áætlunarflugi til Bretlands í júni. Og þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri. Það eru næst fréttir í útarspinnum klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf hinna inn á Rúpunt Riss. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, við vonum að þið njótið helgarinnar verið þið sæl.